வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஒரு ஆப்பம் ரெசிபி ஆப்பமாக செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க இதில் எந்த விதமான பேக்கிங் சோடா சோடா உப்பு ஈஸ்ட் எதுவுமே கலக்கலாம் நார்மலாக இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி அதில் ஆப்பம் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கூட இட்லிக்கு அரைக்கும் போது சேர்த்தி அரைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாலு டம்ளர் நாலுக்கு ஒன்று நம்ம யூஸ்வலாக இட்லிக்கு போடுறோன்னா இல்லை ரெண்டு கப் பச்சரிசி அப்படின்னா ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசி அதுதான் கணக்கு ரெண்டு பாதிக்கு பாதி போடணும் ரெண்டு கப் ப பச்சரிசி ரெண்டு கப் புழுங்கல் அரிசி புழுங்கல் அரிசி வந்து இட்லி அரிசி பச்சரிசியும் வந்து மாவு அரிசியாக போடுங்க பொன்னி அரிசி மாதிரி வேண்டாம் ஸோ ரெண்டு கப் இட்லி புழுங்கல் அரிசி ரெண்டு கப் பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான அரிசி ரேஷியோ இதை நல்லா கழுவி நம்ம க ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸு உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நாலு டம் டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்து போடுவோம்னா இதுக்கு ஒரு முக்கால் டம்ளர் போட்டிங்கனாலே போதும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டாலே போதும் ஈவன் அரை டம்ளரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கூட போதும் உளுந்து ஸோ நிறையா உளுந்து போட்டால் அது ஆப்பை வந்து அப்படி தொங்கிரும் ஸ்டிஃப்பாக நிற்காது ஸோ நாலு கப்பு அரிசினா முக்கால் கப்பை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் போடாமையும் பண்ணலாம் வெந்தயம் போட்டால் லைட்டாக ரெட் கலரில் ஆப்பம் வரும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அரிசியை வந்து நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு ஆட்டுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உளுந்தையும் அதே மாதிரி தான் நல்லா ஊ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா உளுந்து நல்லா மாவாகும் அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி உளு வெந்தயத்தையும் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் வெந்தயத்தையும் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாமே தனித்தனியாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வெந்தயத்தை ஆட்டிடுவேன் எப்போவுமே வந்து வெந்தயம் உளுந்து ஆட்டிட்டு தான் நான் அரிசி ஆட்டுவேன் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை ஆட்டிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்தயம் நுரைச்சி மாவானதுக்கு அப்புறமா தான் அதுக்குள்ளே உளுந்து போட்டு ஆட்டுறது அப்போ தான் வந்து வெந்தயம் நல்லா நசுங்கப்படும் அதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே உளுந்தையும் போட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி லைட்டாக தெளித்து தெளித்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது லைட்டாக தெளித்து 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 ஆட்டி எடுத்துக்கணும் அடுத்து அரிசி அரிசியை போட்டு நல்லா நல்லா இட்லிக்கு மாதிரி ரொம்ப குற குறை நரைக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துட்டு ரெண்டு மாவையும் கலந்து உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நுர நுறையாக நுரைச்சி மேலே பபிள்ஸ் வந்திருக்கும் நல்லா புளிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் மாவு நல்லா புளித்ததுக்கப்புறமா அப்படியே நீங்கள் எடுத்து பணியார சுடலாம் இல்லை ஆப்பை சுடணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்பத்துக்கு வந்து நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைச்சிக்கணும் மாவு இப்படி கெட்டியாக இருக்குது இல்லைங்களா இப்படி இல்லாமல் ஆப்பத்தை வந்து நீங்கள் அந்த ஆப்பை கல்லையில் ஊற்றி சுற்றுனீங்கன்னா தண்ணி மாதிரி சுற்றணும் மாவு அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ நல்லாவே தண்ணி மாதிரி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஆப்பை சுடுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் எந்த சோடா உப்பு எதுவுமே போடல வெறும் அரிசி உளுந்து வெந்தயம் தான் அரைச்சி புளிக்க வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி ஆட்டை கரைச்சி வச்சாச்சு பச்சரிசி போட்டிருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் வரும் நீங்கள் சோடா உப்பு போடணுங்கிறது கிடையாது பச்சரிசி போட்டாலே அந்த ஹோல்ஸ் வரும் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைச்சிக்கணும் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி கரைச்சிடாதீங்க ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஆப்பக்கடாய் இந்த மாதிரி குழிவாக இருக்கும் ஆப்பக்கல் நான் நான்ஸ்டிக்கில் வச்சுருக்கேன் இல்லை நீங்கள் வந்து வார்ப்பிரமில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி பழக்கி அதை ஊற்றுறதுன்னு இது ஃபஸ்ட் டைம் பழகிறவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் கல் காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் வந்து பெரிய கலர் தான் நீங்கள் ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊற்றலாம் இல்லைன்னா ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றே கல் அந்த அளவுக்கு ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் மாவை ஊற்றிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஹேண்டில் பார் இருக்கும் அதை பிடிச்சிட்டு இது மாதிரி ரவுண்டாக ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி ஃபுல்லாக அதில் அப்ளை ஆகிக்கும் மாவு அந்த ரோ அந்த ஹேண்டில் பார் பிஞ்சிருச்சுங்கனால நான் கிளாத் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் சைட்ஸில் விட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அடியில் கருகிரும் மேலே வேகாது ஆப்பை வந்து நம்ம திருப்பி போட மாட்டோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடும் எடுத்து அப்போ அப்புறம் லைட்டாக ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெந்து இப்படி ஆப்பை வந்து அதை கல்லில் ஒட்டாமல் தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ எடுத்திங்கன்னா அப்படி ஒட்டாமல் வந்துடும் பாருங்கள் ஆப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம இட்லி கரைக்கிற மாதிரி தான் இதே மாவே நீங்கள் இட்லி கூட சுடலாம் இன்னொரு தடவை ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நடுவில் குழிவாக இருக்கிற நடுவில் வந்
இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்பக்கல் மட்டும் இல்லைனா வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை லைஃப் லாங் அது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் எல்லாம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழ்க வளமுடன்